ഹലോ മൈ ഡിയർ വണ്ടർഫുൾ ലേഡീസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വളരെയധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക കൈകളും മറ്റും സാനിറ്റൈസറോ സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴുകുക കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശുചിത്വം നിങ്ങൾ പാലിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽസിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞാകാതിരുന്ന ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആദ്യം തരുന്നത് വിറ്റമിൻസും കാൽസ്യവും അയേണും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിറ്റമിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ് എന്തിനാ ഇത് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആകാനായിട്ട് അപ്പോൾ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ വിറ്റമിൻസിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് അത് മാത്രമല്ല വിറ്റമിൻസിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുക മാത്രമല്ല ആ വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നിവിടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ജെൻസിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ജെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഈ ഇലക്കറികളിലെ ഇലക്കറികൾ ചീര മുരിങ്ങയില അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇലക്കറികളിൽ കൂടുതലായിട്ടും അയേണും ഫോളിക് ആസിഡും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗണായി പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് ക്യാബേജ് ക്യാബേജും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളതാണ് ക്യാബേജ് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാബേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഫൈബ്രോയിഡ് നിങ്ങളുടെ യൂട്രസിൽ വളരുന്നതൊക്കെ തടയാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അടുത്തത് ബ്രക്കോളി ബ്രക്കോളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള കോളിഫ്ലവറൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ബ്രക്കോളി ബ്രക്കോളിയിൽ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അയേൺ ഉണ്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ അയേണും ഫോളിക് ആസിഡും തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ തരുന്ന മെഡിസിൻസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബ്രക്കോളി ഫുഡ് ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് എഗ്ഗ് എഗ്ഗ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം മുട്ടകൾ മുട്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും അല്ലെ ഈ മുട്ട അതിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ വിറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡി എച്ച് എഗ്ഗ് എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്കിൽ ഡി എച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ പ്രോട്ടീനും നിങ്ങൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാരങ്ങയ്ക്കില്ലേ അത് നാരങ്ങ അതുപോലെ ഓറഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡാണ് അടുത്തത് ബനാന ബനാനയിൽ വിറ്റമിൻ ബി സിക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിള് കറക്റ്റ് ആകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിള് കറക്റ്റ് ആയാൽ തന്നെ ഒരുവിധം പാതി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ സോൾവ് ആവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവലേഷൻ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
അടുത്തത് സാൽമൺ ഫിഷ് ആണ് ഈ സാൽമണിനകത്ത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡും അതുപോലെ വിറ്റമിൻ ഡിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയാണ് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾ ഗ്രീൻ ആട്ട ആയിക്കില്ലേ ഓൾ ഗ്രീൻ ആട്ട അതുപോലെ ബ്രൗൺ റൈസ് ബാർലി ബ്ലാക്ക് ബീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് അതൊക്കെ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയൊക്കെയില്ലേ അത് തണ്ണിമത്തൻ പിന്നെ പോമോഗ്രാനൈറ്റ് മാതള നാരങ്ങയൊക്കെയില്ലേ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഫുഡ് ഐറ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാപ്പി അധികം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഫുഡ് ഐറ്റിൽ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ശീലം ഈ സമയത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ജങ്ക് ഫുഡും ഒക്കെ കഴിക്കാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇനി ജെൻസിനെ അറിയണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫുഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു എബോട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഐ ഡി അറിയാം ഹെൽത്തി ടിപ്സ് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഹെൽത്തി ടിപ്സ് ഫോർ ഓൾ അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ കമൻറ്റിൽ എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്നും പറയണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ മെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചയക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അടുത്തൊരു യൂസ്ഫ